നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് തൊടുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ പേജിലേക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴേക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് അത് ആ ലിങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഓഫീസിൽ ലിബ്ര ഓഫീസ് ഇംപ്രസോ അല്ലെങ്കിൽ ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേജ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലിബ്ര ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിബ്ര ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാം ആ പേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കളർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു പേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കുന്ന ആളുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇംപ്രസീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിലൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്ലിക്ക് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സിലെയാണോ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ലിങ്കുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് താഴെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഓരോന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി സോഷ്യൽ സയൻസ് ബേസിക് സയൻസ് തുടങ്ങിയ ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളും നമ്മൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഓരോ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ആ പേരിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സമഗ്രയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസറിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ സമഗ്ര ഡോട്ട് കൈറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമഗ്രയിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സമഗ്രയിലുണ
നന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു രസം കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ചുറ്റും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ബോക്സൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി രസകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബട്ടൺ പോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഞെക്ക് നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഷേപ്പ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ടൂൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബട്ടൺ നമ്മളവിടെ ആക്കി ഇനി അത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക നമ്മുടെ ലെറ്റർ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ബോക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കതിൻ്റെ വേണ്ടുന്ന കളർ ആ ബോക്സിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മാച്ചാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കളർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് തൊടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ലിങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ ലിങ്കുകൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സമഗ്രയിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് പി ഡി എഫിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പി ഡി എഫിൽ നമ്മൾ ഈ ലിങ്കുകൾ തൊടുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മലയാളം വേണ്ടവർക്ക് മലയാളം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ഓൺലൈൻ വീഡിയോകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കിട്ടാനുള്ള ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലെ ലിങ്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്കുമുള്ള ലിങ്കുകൾ കാണാത്തവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ തപ്പിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നാം ക്ലാസ്സുള്ളവർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം വേണ്ടവർ ഏത് ക്ലാസ്സിന് നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നുള്ള ആ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും ആ വീഡിയോകൾ അത് ആ അതുവരെയുള്ള ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെയുള്ള ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് നൽകേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ വേർഡ്സിലേക്കും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നേരത്തെ സമഗ്രയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്കിവിടെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഇതിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി എസ് വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഐ ടി എസ് വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ബിൽനുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനലിൻ്റെ പ
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം സ്കൂളിൻ്റെ ലേബലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്കൂളിന് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൂടി ആകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻസിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഫയൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനിത് ഡെമോ എന്നുള്ള പേരിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഇത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇംപ്രസ് ഫയൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എപ്പോഴും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ലിങ്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മുഴുവനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരും അത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ബ്രൗസറിലേക്ക് പോയി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീഡിയോൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ തിരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ നമ്മൾ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ രസകരമായിരിക്കും പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും 